భారతదేశంలో అతిపెద్ద రవాణా సంస్థ రైల్వే అన్ని వర్గాల వారికి అనుకూలంగా ఉండే ఈ సంస్థ దిన దినాభివృద్ధి చెందుతుందని చెబుతూనే పైపై మెరుగులు దిద్ది మమా అనిపిస్తున్నారు రైల్వే అధికారులు మీటర్ గేజ్ రైల్వే మార్గం నుండి బ్రాడ్ గేజ్ రైల్వే లైన్ కు మోక్షం కలిగిన నాటి నుండి నిజామాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ పై ప్రజలు ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నారు సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేలో భాగమైన నిజామాబాద్ పట్ల శీతకన్ను చూపుతున్నారన్న విమర్శలు తలెత్తుతున్నాయి స్టేషన్ లో గతంలో ఉన్న సదుపాయాలు కరువయ్యాయి దీంతో ఇక్కడ నుండి ఆరంభమయ్యే రైళ్లు పొరుగు ప్రాంతం నుండి కొనసాగిస్తున్నారు ప్లాట్ఫామ్ల సంఖ్య ఎక్కువగా లేకపోవడంతో ఉన్న రైళ్లను మిగతా స్టేషన్ కు తరలించే యత్నం జరుగుతుంది సాధారణ స్టేషన్ నుండి జంక్షన్ గా మారడంతో ఆధునీకరణ జరుపుతున్నారు నూతన మెరుగులు దిద్దుకుంటున్న నిజామాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ పై ఎస్ఎక్స్ స్పెషల్ రిపోర్ట్ నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రం వాణిజ్య రంగంలో దూసుకుపోతుంది అందుకు అనుగుణంగా రవాణా సౌకర్యాలు మాత్రం పెరగడం లేదు అన్ని నిజాం కాలంలో వేసిన మీటర్ గేజ్ నుండి బ్రాడ్ గేజ్ కోసం అనేక రకాల ఆందోళనలు జరిపి మొత్తం మీద సాధించుకున్నారు ఇక్కడి ప్రజలు కాగా అభివృద్ధిలో సైతం స్టేషన్ ఎంతో పురోగాభివృద్ధి సాధిస్తుందని ఆశించిన జిల్లా ప్రజలకు నిరాశే మిగులుతోంది ఉన్న పురాతన కాలం నాటి భవనానికి రంగులు వేసి మురిపించడం తప్ప కొత్తగా చేపట్టిన పనులు లేకపోవడం ఇందుకు నిదర్శనం నిజామాబాద్ జిల్లా మహారాష్ట్రను ఆనుకుని ఉన్న ఈ ప్రాంతం నుండి ఉపాధి అవసరాల కోసం అనేక మంది ముంబై లాంటి నగరాలకు వెళ్లేందుకు సుముఖత చూపుతారు అందుకోసం నిజామాబాద్ నుండి ఆరంభమయ్యే దేవగిరి ఎక్స్ప్రెస్ ను మొదట నిజామాబాద్ నుండి నడిపించారు తదనంతర పరిణామాల వల్ల దీన్ని సికింద్రాబాద్ కు పొడగించారు దాంతో పాటు తిరుపతి వెళ్లే ప్రయాణికుల కోసం కృష్ణ ఎక్స్ప్రెస్ ను నిజామాబాద్ నుండి ఆరంభించిన దీన్ని సైతం ఆదిలాబాద్ కు పొడిగించారు వాణిజ్యపరంగా వరంగల్ నగరం తర్వాత నిజామాబాద్ కు అంతటి ప్రాముఖ్యత ఉంది మీటర్ గేజ్ రైలు మార్గం ఉన్నప్పుడు పలు రైళ్ల నిలుపుదల కోసం ప్రత్యేక సౌకర్యం ఉండేది ప్రస్తుతం అది లేకుండా పోవడం వల్ల ఇటీవల నిజామాబాద్ నుండి ప్రారంభించిన రాయలసీమ ఎక్స్ప్రెస్ ను నాందేడుకు పొడగించాలని ఆలోచనలో ఉన్నారు పెద్దపల్లి రైల్వే మార్గం అందుబాటులోకి వచ్చిన అనంతరం నిజామాబాద్ స్టేషన్ కు జంక్షన్ హోదా కలిగింది నిజామాబాద్ నుండి కర్ణాటక లైన్ కోసం ప్రతిపాదనలు కాస్త కాగితాలకే పరిమితమవుతున్నాయి స్థల సేకరణ పేరిట కాలయాపన జరుగుతుందని విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి నిజామాబాద్ స్టేషన్ లో కావలసిన వసతులు లేకపోతే కూతవేటు దూరంలో ఉన్న జనకంపేట్ లేదా డిచ్పల్లి రైల్వే స్టేషన్ లో అందుకు కావలసిన వనరులు సమకూర్చుకోవచ్చు కావాల్సినంత విశాలమైన రైల్వే స్థలం అందుబాటులో ఉంది నూతన నిర్మాణాలపై దృష్టి సారించకుండా రైళ్లను మరో ప్రాంతానికి తరలించడాన్ని జిల్లా ప్రజలు వ్యతిరేక చేస్తున్నారు పెద్దపల్లి రైల్వే లైన్ అనుసంధానం చేస్తూ ఆదిలాబాద్ కు రైల్ మార్గం రూపొందించడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసినా ఇప్పటి వరకు దాని ఊసు లేకుండా పోయింది మిర్చి రైతులకైతే ఇక్కడ అన్ని వాణిజ్య పంటలకు ఈ రోజు పెట్టింది పేరు ఈ నేపథ్యంలో ఇది మీటర్ గేజ్ గా ఉన్న దాన్ని అయితే వ్యాపారస్తులు మేధావులు కార్మికులు అందరు కలిసి బ్రాడ్ గేజ్ కావాలని చెప్పేసి పోరాటం చేయడం జరిగింది ఆ పోరాట ఫలితంగానే బ్రాడ్ గేజ్ సాధించుకున్నాం కానీ పేరుకు మాత్రం బ్రాడ్ గేజ్ ఈ రోజు ఇతర రాష్ట్రాలు లింకు లేవు రైలు సంఖ్య పెంచలేదు రైలు సంఖ్య పెంచాలి అట్లాగే అనేక ఆధునిక వసతులు వచ్చాయి వైఫై వచ్చింది కానీ మనకు మన మన స్టేషన్ కు వైఫై లేదు అనే విషయాన్ని నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను అట్లాగే స్టేషన్ ఉన్న బిల్డింగ్ కి పూతలు మారుతున్నాయి రంగులు మారుతున్నాయి కానీ పునాది మారట్లేదు అట్లాగే ఈ రోజు ఏదైతే హైదరాబాద్ పోవాలనుకుంటే మాధవ్ నగర్ దాటిన తర్వాత బ్రిడ్జ్ ఎదుతుందో ఆ బ్రిడ్జ్ ఈ రోజు కూడా నువ్వు నోచుకోవట్లేదు ఒక్కొక్కసారి అర్జెంటు పని వచ్చి అర్జెంటుగా దాఖలు పోదాం అనుకున్నా కానీ అరగంట నలభై నిమిషాలు వెహికల్స్ ఆపాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అందుకనే ఏది ఏమైనా ఈ రోజు తెలంగాణ నుంచి నువ్వు ఏదైతే బీజేపీ అధికార అధికారంలో ఉన్నదో ఆ అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ పార్టీ పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా అరవింద్ గారి మీద బాధ్యత ఉంది అని చెప్పేసి గుర్తు చేస్తా ఉన్నా అరవింద్ గారు ఈ మాధవ్ నగర్ కానీ అట్లాగే ఇప్పుడున్న రైల్వే స్టేషన్ ఆధునిక అవకాశాలని మెరుగుపరిచే విధంగా మీరు చెరువు చూసుకోవాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా నాందేడు వరకు డబ్లింగ్ కరెంటు లైన్ మార్గం పూర్తి కావస్తున్నా కనీసం నిజామాబాద్ స్టేషన్ లో వైఫై సౌకర్యాన్ని కల్పించలేకపోయారన్న విమర్శలు మూటగట్టుకున్నారు నిజామాబాద్ నుండి బోధన్ మీదుగా సమీపంలో ఉన్న బీదర్ స్టేషన్ కు సంబంధాలను కలిపితే కర్ణాటక రాష్ట్రంతో సహా రైలు ప్రయాణం సౌకర్యంగా ఉంటుందని ఇక్కడ ప్రజలు అభిప్రాయపడుతున్నారు స్థల సేకరణ పేరిట దశాబ్దాల నుండి కాలయాపన 
జరపడం మినహాయిస్తే జరిగింది శూన్యం మోడల్ రైల్వే స్టేషన్ చేయాలన్న ఆలోచనలో ఉన్నా అది పైపై మెరుగులతో ప్రయాణికులను సంతృప్తి పరుస్తున్నారని కొందరు మహట్టంగానే విమర్శిస్తున్నారు రోజువారీగా నలభై ఐదు రైళ్లు నిజామాబాద్ నుండి విశాఖపట్నం షిరిడి ముంబై తిరుపతి అజ్మీర్ ఇకపోతే వారంతపు రైళ్లు కొన్ని వివిధ రాష్ట్రాలను కలుపుతూ నడుపుతున్నారు అయ్యప్ప మాలాధారణ చేసిన వారికి వీలుగా ప్రత్యేక రైళ్లు నడుపుతున్నారు వీటిని సీజన్ వారిగా కాకుండా నిరంతరం నడిపితే మరింత సౌకర్యంగా ఉంటుందని ప్రజల భావన పాత భవనానికి రంగులు అద్దే బదులు నూతన స్టేషన్ నిర్మాణం జరిపి అధునాతన సౌకర్యాలను అందుబాటులోకి తేవాలని జిల్లా ప్రజలు కోరుతున్నారు ఆదాయం కల్పించేటువంటి నిజామాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ ని ఆ విధంగా ఆధునీకరించాల్సినటువంటి రైల్వే శాఖ కానివ్వండి లేదా కేంద్రంలో బీజేపీ తెలంగాణలో రాష్ట్ర టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాలు కూడా నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉన్నాయి ఇప్పటికైనా నిజామాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ ఎందుకంటే ఇటు కరీంనగర్ ఆదిలాబాదు అదేవిధంగా ఇటు మహారాష్ట్ర ఈ మూడు మూడు రాష్ట్ర రెండు రాష్ట్రాల మధ్య ఒక మధ్య మధ్యలో ఉన్నటువంటి జిల్లా ఇది ఇక్కడ నుంచి రో రోజుకి కనీసం వేల మంది ఇక్కడ ఆదిలాబాదు నిజామాబాదు కొరుట్ల జగిత్యాల నిజామాబాద్ నుంచి మరి అనేక మంది ముంబై పుణేలో ఇక్కడ నుంచి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు కానీ లేదా అక్కడ ఉన్న కార్మికులు కానీ ఇక్కడ వేలాది మంది వెళ్తూ ఉన్నారు కానీ ఈరోజు కూడా దేవగిరి తప్ప ఇక్కడ రైల్వే రైలు లేదు అదేవిధంగా నిజామాబాద్ నుంచి హైదరాబాద్కి కూడా మరి ఇక్కడ నుంచి రైలు లేవు మరి గతంలో ఉన్నటువంటి దేవగిరిని తీసుకెళ్ళి దేవగిరిని తీసుకెళ్ళేసి హైదరాబాద్కి తీసుకెళ్లారు అదేవిధంగా కృష్ణా తీసుకుపోయి ఆదిలాబాద్లో వేశారు కాబట్టి చాలా దుర్మార్గం నిజామాబాద్ ప్రజలకి రైల్వే చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి మరి అదేవిధంగా ఇవాళ ఇక్కడ నుంచి అనేక ప్రైవేట్ బస్సెస్ ఇవాళ వేల రూపాయలు మరి ఛార్జెస్ పే చేస్తూ ఉన్నారు ప్రజలు రైల్వే స్టేషన్ అదేవిధంగా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కూడా రైల్వేకి సంబంధించి నిజామాబాద్ స్టేషన్ని ఆధునీకరించాలి ఇక్కడ నుంచి ఇటు తిరుపతి కానివ్వండి ఇటు ముంబై పుణేలకు కూడా ఇక్కడ నుంచి ప్రత్యేక రైళ్ళు మరి ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి నిజామాబాద్ ప్రజల తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం